వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నేను మీ మాధవిని ఈ రోజు నేను మీకు సింపుల్ అండ్ టేస్టీ లంచ్ మెనూని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి అలాగే మీరు చేసిన రెసిపీని పిక్ తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా రసాన్ని తయారు చేసుకుందాం ఈ రసం తయారు చేసుకోవడానికి ఒక పది నిమిషాల ముందు నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండుని ఇలా నీళ్లలో వేసి నానబెట్టుకోండి ఇలా నానిన చింతపండుని బాగా పిసకండి ఇలా పిసికిన తర్వాత ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఈ గిన్నెలో ఈ రసాన్ని పిండుకొని పిప్పిని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ చింతపండు రసంలో మీరు పులుపు ఎంత తినగలరో చూసుకొని నీళ్లు పోసుకోండి ఇలా నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత ఈ గిన్నెను తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి ఈ మిక్సీ జార్ లో హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పది వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి అలాగే దీంట్లో ఒక టమాటాను కూడా ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక పచ్చిమిర్చి కూడా ఇలా తుంచి వేసుకొని అన్ని కలిపి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పేస్ట్ అంతటిని ఈ చింతపండు నీళ్లల్లో వేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పోపు గరిటె పెట్టుకొని దీంట్లో ఒకటి లేదా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ లో పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక చిట్కెడు మెంతులు మెంతులు ఎక్కువ వేసుకోవద్దు చేదు వస్తుంది ఒక చిట్కెడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ ఫ్లేవర్ కోసం దీంట్లోనే ఒక చిట్కెడు ఇంగు వేసుకోండి ఇంగు మీ ఆప్షనల్ అండి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు దీంట్లోనే రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోండి మూడు ఎండుమిరపకాయలు ఇలా తుంచి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఈ వేడికే పోపు వేగిపోతుంది ఇలా మొత్తం కలుపుకొని ఈ పోపును తీసి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చింతపండు రసంలో వేసుకోండి ఈ చింతపండు రసంలో వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకునేటప్పుడే మీకు పులుపు సరిపోయిందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కొంచెం చేతిలో వేసి టేస్ట్ చూసుకున్నారంటే అర్థమవుతుంది పులుపు సరిపోలేదు అంటే ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఆ పులుపుకు తగ్గట్టే మీరు ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలండి లేకపోతే టేస్ట్ బాగుండదు ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని ఇలా స్టవ్ పైన పెట్టుకొని ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఒక పొంగు రానివ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వండి మరి ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవద్దండి టేస్ట్ మారిపోతుంది మళ్ళీ ఎక్కువసేపు మరిగింది అంటే రసము కొంచెం సేపు ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా మరిగితే సరిపోతుంది ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించుకోండి మరి ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవద్దు ఎక్కువసేపు మరిగించారంటే టేస్ట్ అనేది మీకు మారిపోతుందండి అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మరిగిన తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రసం రెడీ అయిపోయాయి ఈ రసంలో చాలా వెరైటీస్ నేను చేస్తున్నానండి మీకు ఆ వెరైటీస్ కూడా కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి మనా షాఫ్ ఛానల్లో చూడండి చాలా వెరైటీస్ చేస్తున్నాను రసంలో ఇలా రెడీ అయిన ఈ రసాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ రసంలోకి మంచి కాంబినేషన్ స్పైసీ ఎగ్ పెప్పర్ ఫ్రైని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఉడికించుకున్న గుడ్లు ఐదు తీసుకున్నానండి ఈ గుడ్లని ఈ విధంగా మధ్యలోకి కట్ చేసుకోండి ఈ గుడ్లన్నీ ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ గుడ్లన్నీ ఈ విధంగా పెట్టుకోండి లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి రెండు వైపులా ఇలా తిప్పుకుంటూ లైట్ గా ఫ్రై చేయండి ఫ్లేమ్ ని మటుకు సిమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్న ప్యాన్ తీసుకున్నారంటే మీకు ఈ గుడ్లు ఇవన్నీ చక్కగా వేగుతాయి అంటే తిప్పుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి లైట్ గా వేగాయి కదా ఇలా రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిలన్నింటినీ తీసి ఒక ప్లేట్ లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోండి అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చి ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోండి ఒక ఎండు మిర్చి వేసుకోండి ఐదారు వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా కచ్చ పచ్చగా దంచి వేసుకోండి ఇవన్నీ కలిపి ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని కాస్త వేగనివ్వండి ఇప్పుడు ఈ వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత దీంట్లో పెద్ద సైజు ఒక ఉల్లిపాయ ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఫ్లేమ్
చూడండి టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తబడిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి జీలకర్ర పొడి పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇది కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి వేసాము ఎండుమిర్చి వేసాము మిరియాల పొడి వేసాము అలాగే ఎగ్స్ వేయించేటప్పుడు కొద్దిగా కారం కూడా వేసాం కదా కాస్త స్పైసీగానే ఉంటుంది మీకు ఇంత స్పైసీగా వద్దు అనుకుంటే కొంచెం ఈ మిరియాల పొడి ఇవి కొంచెం తగ్గించుకోండి ఇది కాస్త స్పైసీగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనం ఆ రసంలో తినేటప్పుడు సూపర్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ ఆ రసం కాస్త పుల్లగా ఇది కారంగా చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లో కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మరి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు జస్ట్ కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఈ గుడ్లని ఈ విధంగా పెట్టుకోండి ఇలా ఈ గుడ్లన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోండి ఫ్లేమ్ ని సిమ్లో పెట్టుకొని మెల్లగా అటువైపు ఇటువైపు తిప్పుకుంటూ కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మీకు కొత్తిమీర చల్లుకోవాలంటే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోండి సరిపోతుంది నేనైతే ఇక్కడ కొత్తిమీర వేయడం లేదు అంతే చాలా సింపుల్ అండి వేడి వేడిగా అన్నం పెట్టుకుని ఈ రసం వేసుకొని ఈ ఎగ్ ఫ్రై వేసుకొని తిని చూడండి ఎంత బాగుంటుందో సూపర్ కాంబినేషన్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది